गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ करण सिंह आई आई टी गेट सी एस आई एन आई टी आई आर ओटी यू आर वन सेकेंड मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल केमिकल ग्रुप सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट माई डियर स्टूडेंट्स क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर वन बायोलॉजी चल रहा था जिसके हमने पार्ट टेन करवा दिए थे दिस इज द पार्ट इलेवन ये बायोलॉजी क्लास वन चैप्टर है क्लास टेंथ का लाइफ प्रोसेस चैप्टर था जिसका ये पार्ट नंबर इलेवन सो ना टूडे टेक टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ओके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सो टूडे वी विल लर्न इन डीपली हाउ दिस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज हार्ट हाउ इट वर्क बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम लेट्स लेट अस टेल यू दैट what are the functions of blood so uh, if you want to write you can also uh, write it the functions of blood point number a blood carries oxygen from lungs to all parts of body this is the main or first function of the uh, blood blood carry oxygen from lungs to each and every parts of the body and second function is that blood carry carbon dioxide from all body organs to the lungs this is the second function and blood also carries the waste products like the urea from liver to kidney this is also an important function of blood and the enzymes and the hormones also transported from one part to other part of the body they also carried by the blood so blood have uh, many functions in uh, our body and uh, there is also a main function of the blood that blood maintain the temperature of the body that our temperature roughly constant that is 37 degrees celsius it is uh, done by the blood otherwise uh, our body temperature cannot be constant okay so uh, these are the main functions of the blood okay so uh, one more function of the blood is that Uh, blood make us free from diseases understand how uh, in uh, before uh, this i explained in the part number 10 part of the blood that is the uh, rbc wbc platelets plasma so i think you know that the wbc white blood cell this is a component of blood and white blood cell they fight against the diseases and kill the bacteria and the germs and disease causing microorganism which present in the food okay so these are the main important functions of the blood now we will discuss the human circulatory system how this circulatory system work and what is the mechanism of this system how this system work so let's start there are main important function of main important part of this human circulatory system is that is first one is heart main heart second arteries arteries that is uh, left arteries and the right arteries veins left veins right veins okay so these are the main parts now one by one we will uh, start from explain that is check it is filling one out yes okay so first of all uh, we will talk for starting from the lungs as we respire understand as we respire we uh, intake oxygen that is we inhale the oxygen this oxygen goes to our lungs and in the lungs there are alveoli are present these alveoli absorb the oxygen these alveoli absorb the oxygen and blood is present in the alveoli so uh, lungs carries the oxygen and lungs capture the oxygen as we respire okay so uh, blood present in the alveoli which is uh, present in the lungs this blood carries the oxygen this blood carry oxygen first of all uh, this is the pulmonary vein okay first part is the uh, pulmonary vein first of all blood goes to the pulmonary vein from the lungs blood goes to the 
pulmonary vein from the lungs. Pulmonary vein that is contain oxygenated blood. Understand? There are two types of blood circulated in our body: oxygenated blood and the deoxygenated blood. Oxygenated blood is that blood which contain the oxygen. It's called the oxygenated blood. And deoxygenated blood, the blood which contain a large amount of carbon dioxide, it is called deoxygenated blood. Okay. So pulmonary vein. Carries the oxygenated blood from lungs, and this oxygenated blood goes to the left atrium. And when this left atrium contract, understand? This left atrium contract due to the contraction. This blood pushed into the left ventricle. <clears throat> As the left atrium contracts. This blood goes into the left ventricle. This is the left ventricle through the valve V1. This is the valve. As this contract, this valve become open, and it is in the relaxed mode. This valve is closed. Okay. So when this blood goes to the left ventricle, and further this left ventricle become contracted. As this left ventricle contract, this blood further. Post into the aorta, aorta main artery. This blood through the left ventricle it pushed into the main artery. That is the aorta. Aorta. Now, in aorta contain the oxygenated blood. Aorta contain oxygenated blood, and this blood uh, passed through the valve V3. Okay. As this contract, this valve become open. as it become relaxed this valve become closed so now the blood in the main artery that is the aorta aorta contain oxygenated blood this art uh, this aorta or the main artery actually this main artery further subdivided in different smaller arteries in our body understand this is just like suppose that a river passes uh, river a river passes uh, through an area and there are some small canals nahre some canals are divided from the main river so like that this is the main artery from the main artery there are some smaller arteries are branched through the main artery and blood goes to different smaller arteries and these smaller arteries goes to the body organs so this is a body organs okay so this blood blood from the main artery goes to all body parts like kidney liver hands legs stomach chest intestine etc except the lungs that is blood transported from the main artery to all parts of our body except the lungs lungs ko chhod kar ke blood body ke total part mein transport hota hai kiske through through the main artery okay now blood that blood contain the oxygen means oxygenated blood goes to all parts of the body where the oxygen of this blood is used in the body organs oxygen of this blood is used in the body organs how this oxygen is used what is the chemical reactions occurs during this using of the oxygen here the chemical reaction occurs uh, what chemical reaction is c6h12o6 that is the glucose which is present in the body cells okay and uh, this oxygen goes to the organs and uh, it become carbon dioxide plus h2o and plus energy in the form of adp which further attached with the one phosphate molecule and converted into atp adenosine triphosphate so Uh, you can balance this reaction carbon dioxide six H two O. Okay, this is balanced. Now the oxygen is completely used and it is converted into the carbon dioxide. That is 
the concentration of carbon dioxide is increases in the blood now this blood is called the deoxygenated blood <coughs> this blood is called the deoxygenated blood this de here this blood is a deoxygenated blood okay deoxygenated blood now this deoxygenated blood goes to the main artery okay this deoxygenated blood goes to the main artery through the main artery it uh, goes to the right atrium okay as this right atrium contracted this right atrium contracted blood goes into the right ventricle and further this right ventricle also contracted and then blood passed into the uh, pulmonary artery through the valve v4 means valve v4 ke through ye blood pulmonary artery mein transferred hota hai pulmonary artery se ye blood finally goes to the lungs this is deoxygenated blood and this deoxygenated blood further uh, become oxygenated blood because oxygen present in the lungs that is uh, that comes from the respiration so uh, i hope that students uh, <coughs> you understand this human circulatory system completely let me explain in short uh, again uh, listen carefully फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है कि लंग्स के अंदर क्या है लंग्स के अंदर हमारे एल्वली प्रेजेंट होते हैं जैसे हमने रेस्पिरेशन किया सांस लिया सांस लेने पर क्या होता है एल्वली में क्या होता है ब्लड होता है ये ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है तब ये ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां पर पहुंचता है पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी वीन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम जैसे देखो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो ये हमारा क्या है राइट साइड है दिस इज द राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ओके सो ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल गोस टू द लेफ्ट एट्रियम मींस हमारा जो हार्ट है दिस हार्ट डिवाइडेड इनटू द फोर चेंबर ओके टू अपर चेंबर टू लोअर चेंबर टू अपर चेंबर को बोलते हैं एट्रियम लोअर चेंबर वेंट्रिकल अपर चेंबर एट्रियम लोअर चेंबर वेंट्रिकल तो पहले क्या होता है ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में जाता है लेफ्ट एट्रियम में जैसे पुश करता है ब्लड कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड हमारा v1 से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसको हम लोग पंप चेंबर भी कहते हैं जैसे इसकी पंपिंग होती है पंपिंग के द्वारा वॉल्व v3 के थ्रू v3 के थ्रू फिर से ब्लड कहां से जाता है हमारा यहां पहुंच जाता है मेन आर्टरी में और ये मेन आर्टरी छोटी-छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती हैं वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स में जाती हैं वहां से ब्लड हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके लंग्स को छोड़ करके ओके सॉरी हार्ट को छोड़ करके अब क्या होता है कि यहां से जो है अब ये ब्लड आपके जैसे ही बॉडी ऑर्गन्स में चला गया बॉडी ऑर्गन्स में क्या है सेल्स एंड सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है ये ऑक्सीजन यूज कर ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है फर्दर ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है ये ब्लड में मिक्स हो जाती है और इस ब्लड को हम लोग बोल देते हैं क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फर्दर गोस टू द राइट एट्रियम और राइट एट्रियम पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉल्व v2 के थ्रू दिस गोस टू द राइट वेंट्रिकल ओके और राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता हुआ फिर से राइट वेंट्रिकल की पंपिंग हुई तो फिर से आपका v4 वॉल्व के थ्रू फाइनली This blood goes to the lungs और थोड़ा सा explanation कर दूँ ये बीच में जो ये आपका divination होता है इसका नाम होता है septum ये बीच में जो दिखाई देता है muscles portion होता है इसको septum बोलते हैं ये आपका wall partition ही इसको कहते हैं ना wall partition और यहाँ पर एक मोटी जो muscles की एक layer होती है ये वाली जो layer होती है दिखाई दे रही है इस layer को हम लोग बोलते हैं pericardium जो कि protective layer होती है heart को protect करने का काम करती है तो I hope that students अगर ये आपको video अच्छा लगे तो आप अपने friends के अंदर इसको share करिए और अपने channel को अपना chemical room जो channel है ज़्यादा ज़्यादा इसको आप subscribe करें like करें और इसको share करें and students इस समय coronavirus का जो है 
बहुत ज्यादा कहने का मतलब ये चल रहा है और बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट तो स्टूडेंट्स प्लीज स्टे एट योर होम एंड बी सेफ बी हेल्थी थैंक यू जय हिंद जय भारत